హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఇంకొక టేస్టీ అండ్ ఎమ్మీ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఆ రెసిపీ ఏంటో చూసేయండి మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ పిజ్జా చాలా టేస్టీగా ఈజీగా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో దీన్ని మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో హెల్దీగా ఇప్పుడు చూసేద్దాము ముందుగా మనం పిజ్జా బేస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము దీనికోసం మనం మైదాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం హెల్దీగా పిజ్జా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి గోధుమ పిండిని తీసుకుంటున్నాను టూ చపాతీస్కి మనం ఎంతైతే గోధుమ పిండిని తీసుకున్నామో వన్ పిజ్జాకి అంత గోధుమ పిండి అవసరం అవుతుంది సో మనం నేను త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇక్కడ గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అందులో టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ బేకింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ రెండు కూడా యాడ్ చేశాను వంట సోడా అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే సాల్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనం వాటర్ లేకుండా నీట్ చేసుకోవాలి ముందుగా ఆయిల్ని బాగా కలుపుకొని తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా ఇందులో మనం కర్డ్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం కర్డ్ వేసుకోవటం వల్ల అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవటం వల్ల మనకి పిజ్జా బేస్ అనేది బాగా పొంగుతుంది సో మనకి పిండి కలపడానికి వాటర్ ఏమీ అవసరం లేకుండా అలాగే మనం కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుని యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఈ పిండిని మనం గట్టిగా కాకుండా కొద్దిగా సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటే మనకి ఈజీగా ఇది బేక్ అవుతుంది ఈ పిజ్జాని మనం ఓవెన్ లేకుండా బయట యూజ్ చేసే ఏ ఐటమ్స్ చీజ్ లేకుండా మనం అన్నీ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని చేసుకుంటున్నాము సో తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి సో ఇంకా కొద్దిగా నేను పెరుగుని యాడ్ చేసుకుని ఇలా స్మూత్గా పిండిని నేను కలుపుకున్నాను పైన కావాలనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ పిండిని కలిపి పెట్టుకుని దీన్ని క్లోజ్ చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వైట్ సాస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఈ వైట్ సాస్ అనేది మనం చీజ్కి బదులుగా యూజ్ చేస్తున్నాము దీనికోసం ముందుగా కడాయి పెట్టుకుని అందులో నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేసుకున్నాను నెయ్యికి బదులుగా మీరు ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకున్నాను సో మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్టవ్ సిమ్లో ఉంచుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను వన్ కప్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేశాను మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి వైట్ సాస్ బాగా చిక్కగా గట్టి పడేంత వరకు అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయింది వైట్ సాస్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం పిజ్జా సాస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము దీనికోసం హాఫ్ ఆనియన్ అండ్ అలాగే హాఫ్ టొమాటోని తీసుకున్నాను మనం ఒక్క పిజ్జాని ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి హాఫ్ హాఫ్ అనేది సరిపోతుంది ఇది మనం చాలా లెస్ ప్రైస్తో ఈ పిజ్జాని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ట్వంటీ రూపీస్లో మీకు పిజ్జా ప్రిపరేషన్ అనేది అయిపోతుంది సో ఇలా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేశాను లేకపోతే మీరు జింజర్ అండ్ గార్లిక్ దీంట్లోనే చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇవి బాగా మనకి బాయిల్ అయిపోయి ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇందులోనే నేను టొమాటో కెచప్ని కానీ టొమాటో సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఏది ఉన్నా కూడా అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమీ లేకపోయినా కూడా మీరు జస్ట్ ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులోనే నేను కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి సాస్ స్పైసీనెస్కి సరిపడినంతగా మనం కారం అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్డ్ అనుకుంటే ఇందులోనే కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను మిక్సీ జార్లో వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని దీన్ని ఇలా ఫైన్ పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి పిజ్జా బేస్కి అప్లై చేయడానికి పిజ్జా సాస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది అలాగే వైట్ సాస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇది ఇంకా సాఫ్ట్గా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం పొడి పిండిని చల్లుకొని దీన్ని మందంగా మనం చపాతీలాగా చేసుకోవాలి మీకు రౌండ్ షేప్లో రాకపోతే ఏదైనా రౌండ్ షేప్లో ఉండే గిన్నె తీసుకొని మీరు పిజ్జా బేస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు దీని ఇలా టూ సైడ్స్ టర్న్ చేసుకుంటూ మనం పిజ్జా బేస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి బేస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మనం కొద్దిగా పల్చగా ఒత్తుకున్న మనం ఇది దీంట్లో బేకింగ్ సోడా వేసాం కాబట్టి ఇది మనకి బాగా పొంగుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఫోక్ తీసుకొని మనం ఇలా దీనికి హోల్స్ చేసుకోవాలి 
ఇలా నీట్గా ఫోర్క్తో మనం ఈ పిజ్జా బేస్ మొత్తాన్ని కూడా ఫోక్ హెల్ప్తో హోల్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలా హోల్స్ పెట్టుకుంటే మీకు మొత్తం ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సాసెస్ని అప్లై చేసుకుందాం ఈ పిజ్జా అనేది నేను ఓన్లీ తవాలో చేస్తున్నాను ఇంట్లో ఒక పెన్నం ఉంటే సరిపోతుంది మనం పిజ్జాని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో నేను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కొద్దిగా మందంగా ఉండే ప్యాన్ తీసుకున్నాను దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నాను మిడిల్లో ముందుగా పిజ్జా బేస్ని పెన్నం పైననే వేసుకుని మనం సాసెస్ని అప్లై చేసుకుందాము అన్నీ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం పెన్నం మీద వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తు ట్రై చేయొద్దండి ముందే మనం పెన్నం మీద వేసుకొని అప్లై చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను పిజ్జా సాస్ని దీనిపైన అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇది కొద్దిగా ఎక్కువగానే అప్లై చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ఈవెన్గా మనం పిజ్జా మొత్తంకి ఈ సాస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పిజ్జా సాస్ చేసుకోవడానికి మీకు టైం లేదు అనుకుంటే టొమాటో కెచప్లోనే కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని యాడ్ చేసుకొని ఆ కెచప్ని కూడా పిజ్జా పైన అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీనిపైన నేను వైట్ సాస్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఈ వైట్ సాస్ కూడా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ని దీనిపైన వేసుకుందాం నేను ఇక్కడ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ టొమాటోని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను దీంట్లో కావాలనుకుంటే కార్న్ కానీ క్యారెట్ ఆలివ్స్ ఇంకా మీ దగ్గర ఏ వెజిటేబుల్స్ అవైలబుల్లో ఉంటే అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నింటినీ ఇలా పొడవుగా కానీ స్లైసెస్గా కానీ డై షేప్లో కానీ ఏ షేప్లో అయినా కట్ చేసుకొని మనం పిజ్జా పైన అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా ఈవెన్గా మనం పిజ్జా పైన పెట్టుకోవాలి ఇది మనకి చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది టెన్ మినిట్స్లో మనకి పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోతుంది దీంట్లో మనం ఈస్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు ఆరిగానో యూజ్ చేయట్లేదు ఓవెన్ యూజ్ చేయట్లేదు ఏమి యూజ్ చేయకుండా ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఇప్పుడు మిగిలిన వైట్ సాస్ మొత్తాన్ని కూడా పైన నేను వేశాను సో ఇది మెల్ట్ అయ్యి మనకి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది దీనిపైన కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు ఇంట్లో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అవైలబుల్లో లా లేకపోతే హాఫ్ ఎండ్ మిర్చిని తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారా ఫ్రెండ్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా మనకి పిజ్జా బేస్ అండ్ పిజ్జా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిపైన మనం ఒక పెద్ద లిడ్ని ఉంచుకోవాలి అలా మనం తవ పైన పెనం పైన ప్లేట్ పెట్టుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీన్ని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి చాలా నీట్గా టేస్టీగా మనకి పిజ్జా క్రిస్పీగా రెడీ అయిపోతుంది చూసారు ఫ్రెండ్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఎమ్మీగా ఉంటుంది హైజీనిక్గా దీన్ని మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బయట దీని కాస్ట్ అయితే మనకి చాలా ఉంటుంది మినిమం టు మినిమం వన్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి మనకి పిజ్జా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దీన్ని ఇంట్లో మనం ఓన్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో దీనికి ఎక్కువగా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా నేను ఏమీ యూజ్ చేయలేదు సో తప్పకుండా ఇంట్లో దీన్ని అందరూ ట్రై చేయండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో బయటికి వెళ్ళి తినే సిచ్యువేషన్ లేదు కాబట్టి ఇంట్లోనే అందరూ ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ చాలా నీట్గా టేస్టీగా మనకి పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం పిజ్జా సాస్తో కానీ అలాగే టొమాటో టొమాటో కెచప్తో కానీ పిజ్జా సాస్తో కానీ అలాగే లేకపోతే ఉట్టిగా తిన్నా కూడా మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇంట్లో అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి రిలేటివ్స్కి వాట్సాప్ అండ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో షేర్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని ఒక లైక్ చేసేయండి అలాగే షేర్ చేసేయండి ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసేయండి ఇలా చేయటం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది